ഹലോ എവറി വൺ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോളിനോമിയൽസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളിനോമിയൽസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നയൻത്തിൽ പഠിച്ചേക്കുന്നതാണ് എന്നാലും നമുക്കൊരു ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പോളിനോമിയലിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറ് നോർമലി പി ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഓക്കെ ഇതൊരു പോളിനോമിയലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇതും ഒരു പോളിനോമിയലാണ് ഇനി പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം തന്നെ പോളിനോമിയൽസ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ആകെ പവർ വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പോളിനോമിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഇവിടെ ഡിഗ്രി വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബ ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പോളിനോമിയലാണ് അതിന് നമ്മൾ കോഡ്രാറ്റിക് എന്നും പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ് സ്ക്വയർ വന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയും ഇനി ഇത് ക്യൂബിക് എന്നാണ് പറയുക കാരണം ഇതിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ വരുന്നത് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ പവർ മാക്സിമം വരുന്ന പവർ ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ആണ് ഓക്കെ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറൽ ടേം ആണ് ഓക്കെ ജനറൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഈ എക്സിനൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാല്യൂ കൊടുത്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പോളിനോമിൽ എടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താണ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടെൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സിന് വേണമെങ്കിൽ വാല്യൂ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ പി ഓഫ് സീറോ കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ പി ഓഫ് സീറോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ എക്സ് കിടന്നു കൊടുത്ത് സീറോ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ വരും സീറോ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പി ഓഫ് വൺ ചെയ്താലോ പി ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ എക്സിന് പകരം വൺ കൊടുക്കുക മൈനസ് ടെൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് വരും പി ഓഫ് ടു കൊടുത്താലോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സിന് പകരം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടെൻ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ടെൻ മൈനസ് ടെൻ സീറോ ഇനി പി ഓഫ് ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ടെൻ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ ഫൈവ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ വാല്യൂസ് കിട്ടി ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സെക്കൻഡ് ബോളി നോമിൽ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പി ഓഫ് സീറോ ചെയ്യ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ സീറോ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഫൈനലി ഫോർ എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി പി ഓഫ് വൺ ആണെങ്കിലോ പി ഓഫ് വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഓക്കെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫോർ വൺ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ എന്ന് വരും ഇനി പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിലോ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ആയിരിക്കും ഇനി പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം വൺ
സീറോ എന്ന് വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോളിനോമിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അല്ലെ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടെണ്ണും പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോറും ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും വാല്യൂ എടുത്തു നോക്കി ഇവിടെ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തു എക്സിന് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും വാല്യൂ കൊടുത്തു സിമിലർലി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തു ഓക്കെ സീറോ കൊടുത്തു വൺ കൊടുത്തു മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു മൈനസ് ടു കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ ഈ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് പി ഓഫ് ടു അതായത് എക്സിന് നമ്മൾ ടു കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സീറോ കിട്ടി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എക്സിന് മൈനസ് ടു കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം സ്പെഷ്യലാണ് ആ രണ്ടെണ്ണം സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ആ പോളിനോമിൽ സീറോ ആയിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്തപ്പോൾ എക്സിന് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക വാല്യൂ കൊടുത്തപ്പോൾ ആ പോളിനോമിൽ സീറോ ആയി അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ സീറോ ഓഫ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സീറോ ഓഫ് പോളിനോമിയൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നയൻത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടെൻ അതിൻ്റെ സീറോ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് കാരണം എന്താണ് ആ എക്സിന് ടു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരുന്നത് അതുപോലെ ഈ പോളിനോമിയൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇതിൻ്റെ സീറോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ആണ് കാരണം നമ്മൾ എക്സിന് മൈനസ് ടു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് വാല്യൂ നമ്മൾ എക്സിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പോളിനോമിയൽ സീറോ ആയി മാറുന്നോ അതിനെയായിരിക്കും നമ്മൾ സീറോ ഓഫ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് ഈ സീറോക്ക് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സീറോക്ക് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് പോളിനോമിൽ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടെൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഓക്കെ ഈ എല്ലാ പോളിനോമിലും നമുക്ക് ഗ്രാഫായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം അപ്പം ഗ്രാഫായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ നേരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോളിനോമിയലിൽ ജസ്റ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് വരയ്ക്കുക കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു എക്സിനും വൈക്കും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ വരും അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാനത് കൊടുക്കുന്നില്ല എക്സിന് ഞാൻ വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ എക്സിന് ഞാൻ ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് വെച്ച് ഞാൻ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതുപോലെ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ കോമ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എക്സിൽ വണ്ണ് വൈയിൽ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൽ ടു വൈയിൽ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാനൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെന്ന് അങ്ങ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈന് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എക്സ് ആക്സിസ് ഓക്കെ ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ എവിടെയാണോ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ പോളിനോമിയലിൻ്റെ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ആ പോയിൻ്റ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ടു എന്നുള്ള പോയിൻ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീറോ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ലൈന് ഒരു തവണയാണ് ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ഒറ്റ തവണയാണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അതായത് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പവർ വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ സീറോ ആണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത
ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ തരുവാണ് പി എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല ബട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വല്ലതായിരിക്കും ഗ്രാഫ് പോകുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത്രയും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രാഫ് മാക്സിമം മൂന്ന് പോയിൻ്റിലാണ് എന്തായാലും ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ എക്സ് ആക്സിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതിന് എത്ര സീറോ ഉണ്ടെന്ന് ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഗ്രാഫ് എത്ര തവണ എക്സ് ആക്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് എത്ര സീറോ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് എത്ര തവണ എക്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് തവണ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ ഇതിന് ഫൈവ് സീറോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്ര സീറോ ഉണ്ടെന്ന് ഗ്രാഫിക്കലി പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഗ്രാഫ് എപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ ടച്ച് ചെയ്തോ അവിടെ ഒരു സീറോയുടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ആ സീറോസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഇത് വൺ ഇത് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സീറോസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും മൈനസ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് ഇതായിരിക്കും ആ ഒരു പോളിനോമിയലിൻ്റെ സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സീറോ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യ